新文王的诞生，那始终隐藏在山石后的宋洛海心神震动，之前的一幕幕让他可谓是大开了眼界。尤其是在王陵元神出现的一刻，宋洛海立刻就认出，那绝非是文王的神通，而是真真切切的元神。文王身上竟然有修士元神，宋洛海目光一闪，盯着文王，却是怦然心动，淡金的光芒从文兽体内散出，笼罩四周，威压弥漫之下。四周数千文兽更是亲眼见证了新王的诞生，那些赤红色文兽是第一批救服从者，此刻神色均都是充满了敬畏，传出认同的嘶鸣。至于那数百蓝色文兽，则是眼中露出挣扎之色，但随着文王那威压的弥漫，却是很快便露出顺从。盘旋在四周最为艰难的，则是那两只白色文兽，这两只文兽死死的盯着亡灵的文王，任凭文王如何威压，神色均都是阴冷。亡灵的文兽双眼露出凶光，一嘶了一声。随着其嘶声响起，四周所有文兽全部目光凝聚在那两个白色文兽身上，露出凶焰。那两只白色文兽悲鸣一声，其中一只方才与亡灵文兽交战者，身子颤抖之下，双目渐渐露出妖异红芒，却是瞬息间便有一股毁灭性的气息从其身体内散出。刹那中，其身子轰的一声，竟然崩溃，血雾弥漫，横飞中落向四周。就在其崩溃的同时，另外一只白色文兽也同样选择了崩亡，轰的一下，成为了血肉，落在了四周。他们宁死也不顺从。这两只白色文兽相当于碎念修士，他们的自爆立刻就形成了一股疯狂的冲击，向着四周轰隆隆的横扫。就在他们崩溃的刹那，隐藏在山石之后的宋洛海却是双眼猛地一缩，就趁现在，他的贪念已经淹没了理智，尤其是亲眼看到了新诞生的文王身上竟然有修士的元神，在他想来，这绝非是有人元神出窍凝聚，而是一个在这封界内失去了肉身的修士，不知以何种方法，竟然与这文王融合在了一起，从而出现了一种极为特殊的存在。这种事情。他此生尚是第一次遇到，在他想法中，这文王可以说就是一个修士了。控制文王难度太大，但控制一个与文王融合的修士元神，却是并非太难。如此，他绝不能放弃这个机会。但那数百蓝色文兽、数千红色文兽，尤其是那两个白色文兽，却是让他即便贪念再大，也丝毫不敢冒头。但眼下，在看到那两个白色文兽崩溃，形成了一股强大的冲击横扫，使得那些蓝色与红色文兽退避这一绝伦良机后，他的心活了。这元神不强。最多也就是碎孽初期的样子，操控了那文王内的元神，我就可以控制文王。宋洛海咬牙之下，全身立刻就有砰砰之声传出。这是刹那间，他身子轰然破开了山石，整个人化作一道闪电，在那两只白色文兽崩溃的冲击下，直奔亡灵的文王而去。他选择时机，可谓是极为恰当。显然在贪念压过理智中，也经过了详细的计算与分析，此刻刚一飞出，立即就双手掐诀，碎孽气息疯狂的爆发出的同时，更是便有日月虚影在其双手中幻化而出。出手就是最强神通，尤其是他身为祭魂道之人。其宗派神通的最大特点，便是与魂与元神有关，伤人不伤身，而是专伤神与魂。更是在他神通弥漫而出的刹那，这宋洛海骤然便是一声低吼咆哮。这咆哮轰隆，其内却是蕴含了一股针对元神的神通。在这咆哮下，元神会受到震动，出现短暂的眩晕。他一切的举动与算计，可谓是极为完美。只是他遇到的是亡灵，亡灵早就察觉出宋洛海的存在，但却没有理会。此刻白色文兽崩溃的冲击下，在那宋洛海现身的刹那。亡灵元神所在的规则之心立刻闪烁，在对方冲出的刹那，亡灵的文兽立刻就同时后退。只见在那冲击的波纹回荡中，宋洛海身影如虹追击，眼看就要追上，但就在这时，那规则之心旋转中，在那宋洛海神通临近的瞬间，亡灵元神幻化而出，目露嘲讽，右手抬起向前一挥，轰然间，一股狂风化作漩涡风暴，骤然出现，直奔宋洛海而去。轰的一声，却是与其神通碰撞，发出惊天动地之音。那宋洛海面色立刻苍白。一口鲜血喷出，身子不由自主的退后数丈，眼中露出骇然之色。对方那横扫中威力并不大，但却蕴含了一股悼念意境在内，更有规则弥漫，瞬息间就搅乱了他的心神，更是意境险些就此崩溃。但接下来的一幕却是让他顿时魂飞魄散。只见亡灵的元神抬起手向前一指，与此同时，其文兽立刻长嘶，骤然间，四周所有文兽立刻疯狂的冲击而来，转眼之间就把宋洛海前后左右一切方位均都封死。将其深深的围困在了文兽群内，数千红色文兽，数百蓝色文兽，他们展现出来的群体之力，在这一刻，即便是亡灵，也是亲身首次看到，轰轰之声不断从那文兽群内传出，还有宋洛海带着惊恐的低吼：“宋某知错，道友留情，道友留情，宋某是祭魂道长老，道友放我一次，日后定有厚报。”其声音充满了焦急与恳求。亡灵神色如常，神念传出中，其身下文王嘶鸣再起，却是那些文兽群进攻更为疯狂起来。此时此刻，阿阶星域内。无极宗所在之地，这里存在着三颗巨大的修真星，盛典便是在那第二颗修真星上举行，已然开始，且进行了多日。整个无极宗这千年一次的分宗大比，可谓是极为热闹，人数众多，密密麻麻之下，把这整个修真星全部占据，更是邀请了一些大神通修士，还有宗派之人前来观礼，使得无极宗人声鼎沸，甚至还有一些散修之人也凝聚来了无极宗，观看着盛典大比。一个占据了小半个修真星的巨大平台，便是无极宗分宗大比的战场所在。在这平台四周，有无数台阶登天而起，这些台阶便是坐席。此刻满满的全部都是修士。东西南北四个方向中，归元宗的位置，在北部边缘一块小小的区域，与
，坐在一旁，目中透出茫然与悲哀，似乎他们归元宗的命运怎么也无法改变的了。我身体不适，先回去了。吕烟飞站起身子，轻声低语，就要离开回到主宗赐予的居住之地。尽管那里更为偏僻，更为萧瑟，这不就是那燕明远播，被暗中称为五阶星域第一炉鼎的吕美人吗？的确不错，不愧此番让吕某打点了不少元晶，让你在归元宗解散后成为我仙音门之人。一个轻佻的声音从不远处传来，紧接着，一个身穿蓝衫的中年男子带着温和的微笑，缓缓的从人群内走出。随着他的出现，四周之人有认出此人身份者，立刻神色一变，连忙让开，使得归元宗所在之地很快就成了空旷，更是变得极为刺眼起来。被众人目光落下的归元宗众人，一个个面色苍白，沉默不语。那孙云更是咬着下唇，几乎流下鲜血。这中年男子并非一人，在其身后还跟着两个白发老者，神色透出阴冷，目光如电。与之对望者，纷纷都会心神一颤。六阶星域仙音门，看此人的样子，想必就是那宗主大弟子吕英杰了。仙音门已经连续多次在六阶星域分宗内排列第一，颇受主宗器重。据传，此番八阶星域宗派最终盛典，我无极宗的三个内定名额，就有一人出自这仙音门，尤其是这吕英杰。据说修炼的功法极为歹毒，往往需要大量的炉鼎。被他看中之人，即便修为高深，似乎也没有能逃脱者。有关这吕英杰的传闻太多了，我还听说此人与我无极宗的吕长老还有一些血脉关联。吕长老修为达到了碎孽大圆满，有他在身后，难怪这吕英杰会如此霸道。吕英飞身子一顿，美目露出寒芒，转身看向那走来的蓝山男子。这男子相貌颇为英俊，更有一股雄姿笼罩。归元宗还没有散，也不会散。吕英飞声音平静，说完之后，转身就要离去。那吕英杰微微一笑，轻声道：“吕道友莫怪。”炉鼎之说，吕某也是听人所述，轻佻之处，还望莫要介意。不过在下也是好心，若归元宗解散，吕姑娘也会有个好去处，不是？莫说归元宗不会散，即便真的散了，我子道宗也会全部接纳归元门人。冰冷的话语传来，却是从另一个方向。渐渐走来一个身穿紫衣的男子，他冷冷的扫了吕英杰一眼后，看向吕烟飞，抱拳，极为客气的说道：“吕某见过吕道友。”吕烟飞一怔，吕道友莫要多想，吕某与吕兄尽管只有一面，但一夜论道却是终生难忘。归元宗之事。若他回来，别说不会解散，甚至就连分宗第一也不是没有可能。卢云从神色露出感慨与追忆，原来卢道友也看中了归元宗，却是又想与在下争抢一次了。就是不知你口中那个吕兄又是何方之流？莫非说的是我不成？那吕英杰微微一笑，丝毫看不出喜怒，即便是话语，也好似风轻云淡。住口！你算什么东西？也配提起吕兄二字？他若来临，杀你一人，如捏死蝼蚁！卢云从皱眉，毫不客气的喝道。吕英杰神色略有阴沉，盯着卢云从。他还记得在千年前，就是眼前此人带着五阶星域子道宗成为了五阶分宗第一后，欲挑战六阶星域第一分宗仙音门。虽说最终挑战失败，但这对于仙音门来说却是耻辱。此人已踩踏仙音门一战之下，彻底使得子道宗成名，更是让其如云从这三个字在整个云海名气大振，更是在此次无极宗大比盛典上，这如云从来是凶凶，比之千年前更为强大了不少。恐怕最终还是会选择挑战他们仙音门。若是连续被一个五阶宗派挑战了两次，那么仙音门可谓颜面尽丧，甚为理所当然。稍有一些弱势。那即便还是胜了，也会受人暗中耻笑。如云从口舌之力，谁人都会，就是不知你口中这莫须有的吕兄，又如何能杀我如蝼蚁？吕英杰神色渐渐平和，他为人阴沉，喜怒不形于色，却是几个呼吸间，便把方才的怒火不动声色的压下。如云从眼中寒光一闪，望着吕英杰，他自然知晓此人性子，但越看如此，便越是心中厌恶不喜。他若能来，你自有机会知晓。如云从声音冰冷，他此番来到这无极宗，除了分宗大比之外，最重要的事情。就是想要再见一见亡灵，故而对于归元宗极为注意。但就在卢云从话语落下的刹那，突然在此地四周便有一个阴阳怪调的声音，好似从牙缝里吹出一般，环绕四周。某家也是期待。卢云从你口中这个吕姓之人，这声音刚一传来，卢云从立刻面色一变。不仅是他，归元宗之人，包括吕烟飞在内，均都是神色起了变化。这声音好似软弱无力，但传来的瞬间，却是引动了众人的元神，竟然随着声音的起伏，出现了剧烈的波动。若是修为不够者，甚至在这声音下，面色苍白。元神紊乱中，立刻被生生阴伤。唯有那吕英杰神色如常，眼中惊喜之色一闪而过。他转过身，看向身后，抱拳极为恭敬的说道：“见过赵前辈。”在吕英杰身后的虚空，此刻一片扭曲。波纹回荡下，渐渐走出了一人。此人是一个中年男子，最为显眼的就是其阴沟鼻、薄薄的双唇与阴森的目光，使得此人看起来极为刻薄。如云从面色变化，许久之后，抱拳沉声道：“卢某见过七阶寻鸾宗赵前辈。”他言辞点出了这相貌刻薄的中年男子身份，却是为了提醒吕烟飞等人。吕烟飞脸上隐现苦涩，与一干归元宗修士连忙恭敬见过。此人的出现，似乎使得四周一下子阴冷起来。围观之人连忙退后，更有一些索性立即离开，远远避开这里。此地原本围绕归元宗的事情，似乎正在慢慢改变，成为了紫道宗、仙音门与寻鸾宗的事情。他们交锋的重点，则是那卢云从口中似乎莫须有的神秘吕姓之人。那赵姓中年男子迈步间，走到了吕英杰身旁，向他略一点头。吕英杰神色更为恭敬。既然别人都说了，那吕某人杀你如捏死蝼蚁，你便接下
这神秘的吕某人又有何神通吗？不过若是此人真是莫须有，又或者出现后，不如卢道友所说，那又该如何？还请赵前辈指点。若是这样，赵某自然会见证此事可大可小。岂能儿细凭空虚言？那赵姓中年男子神色如常，盯着卢云从，阴森的说道。卢云从神色阴沉，半晌没有说话。那七阶寻鸾宗，尽管不是七阶分宗最强，但这赵龙却是寻鸾宗外事长老，与仙音门私交甚密。若他出面，凭着这种言辞之事，便可做下大量文章。吕烟飞咬着下唇，他看出了卢云从的为难。此刻轻声道：“此事与卢道友没有关联，是我归元宗自身之事。”若没等吕烟飞说完，那赵姓中年男子双眼寒光一闪，冷冷的扫了吕烟飞一眼。这一眼之下，如同实质，仿佛两道剑光轰然而出，直接就落在了吕烟飞双眸内。吕烟飞只感觉全身一震，元神轰鸣，身子不受控制的退后数丈，面色苍白，一口鲜血喷出，整个人一下子虚弱起来。此地没有你这小娃说话的资格。四周瞬间安静下来，归元宗之人一个个神色露出愤怒，但却丝毫不敢有半点言语，只能把这份屈辱。生生的吞下，化作满腔苦涩，弥漫全身。若吕兄没来，或者并非如卢某所说，杀吕英杰如蝼蚁般简单，那么卢某个人自然会给赵前辈一个说法。卢云从沉默片刻，盯着赵龙，沉声道：“那赵龙脸上露出阴沉之笑，笑声极为刺耳，不再说话，转身就要离去。他身边的吕英杰则是向着吕烟飞歉意一笑，看都不看卢云从一眼，随着赵龙便要离开这里。他们所在之德，与这四周范围极大的平台与人群来说，只不过是沧海一粟。就在这时。”突然，这无极宗各阶分宗大比平台所在的修真星上，一道白色长虹呼啸临近。这白虹贯空，传出阵阵轰隆隆的破空之声，尚未临近，便立刻就吸引了这修真星上大比平台四周所有修士的注意。一股碎裂的气息，蓦然间从那白芒内弥漫出，笼罩四周。立刻，这修真星上无极宗便有数道身影闪烁而出，前去迎接。那白芒临近后，速度不快，使得所有目光凝聚而去的修士，一眼就看到了其内有一个女子的身影，更清晰的看到了那一头极为特殊，整个云海只有一人拥有的蓝色青丝李倩梅。九阶破天宗，哗然之声骤然间就在这天地间响起。在这一刻，几乎此地超过了十万的修士，全部都一眼认出了这蓝发女子的身份，竟然是破天宗的李倩梅。没想到此番无极宗的分宗大比，竟然能让他来观礼。据说此女正在妖宗与兽朝交战，此刻竟然离开战场来到了这里。传闻兽朝之战内，连进任何一个参与的修士离开，这李倩梅怎么可能获得了妖宗的同意，来到了无极宗？议论之声随着李倩梅的出现，立刻掀起轩然大波。就连此刻平台上两个四阶宗派的交战，也丝毫无法吸引众人的注意。吕英杰自然也看到了天空中高高在上的李倩梅，目中闪过一丝狂热与惊喜。他与李倩梅认识，当年对方曾问了他三个问题。吕英杰身边的赵龙也是神色一肃，对于这来自九阶破天宗的李倩梅，他颇为恭敬。此女无论是修为还是宗派，都远远不是他可以相比。无极宗今日负责分宗大比盛典的是一个叫做冯海的老者，与之一同的还有六个无极宗长老。在察觉李倩梅来临的刹那，他四人顿时飞出，身后还跟随着十多个无极宗弟子，更后面。则是数百无极宗负责此番大比的门人，此刻也一同飞出，一行人浩浩荡荡迎接李倩梅的到来。李道友能来我无极宗，实乃无极宗荣幸。老夫冯海见过李道友，那冯海哈哈一笑，神态颇为热情，遥遥抱拳。他身后六个长老也纷纷脸上露出微笑，抱拳示意，与等弟子更是神色恭敬，更有不少看向李倩梅的目光，充满了倾慕与惊艳之色。除了这些人外，此刻，这修真心的远处，更有十多道掌红呼啸而来，却是另一部分无极宗核心之人正在急速赶来。可见，对于李倩梅的重视，李道友想必是刚刚从兽朝战场归来，还请随老夫去我无极宗山门略作休息。想必宗主那里也知晓了道友前来之事，此乃我无极宗莫大荣耀。那冯海抱拳中，笑声回荡，尽管成为了所有人目光的焦点，但李倩梅神色依然宁静。她没有鲁莽的散开神识自行寻找，而是目光在下方密密麻麻的人群中扫过，最终落在了冯海身上，轻声道：“休息之事不急，冯道友。”贵宗此番分宗大比，不知五阶星域的归元宗可曾来临？归元宗，那冯海一怔，他身后立刻飞来一个弟子，在其耳边说了几句，这归元宗的确来了。冯海听闻后，立刻笑道，但内心却是升起疑惑，不知这小小的归元宗，莫非与李倩梅有什么关联不成？李倩梅压下心神，急声道，他们在什么地方？冯海心中疑惑更深，但神色却不露半点，看向身后那之前在其耳边说话的弟子，此人是一个青年，连忙躬声道，在平台北部边缘。他话语刚说到这里，李倩梅已然神识散开，瞬息就笼罩了整个北部，刹那间就找到了归元宗众人所在之的。那里与整个平台四周相比，实在是微不足道。但李倩梅的身子却是在找到了归元宗后，如闪电一般疾驰，直奔那里飞去。冯海双目微不可察的一闪，立刻随之前行。在他身后，无极宗另外六个长老也纷纷心中起了疑惑，跟在了后面。他们这么一动，在他们后方的无极宗门人也前行而去，数百人化作一道道长虹呼啸，立刻就引起了此地平台所有修士的注意，种种猜测顿时弥漫，更有一些性急之人。索性飞出，直奔北部。如此一来，有人带头之下，更多的修士飞去跟随。骤然间，这分宗大比顿时有了混乱之意。平台之上对战的两个四阶星域修士，二人原本正在生死厮杀，但此刻却是相视苦笑。看向北
，修为军都不弱。临近之后，这赤发老者一眼就看到了平台四周数万修士的混乱，不由眉头一皱，一喝道：“净空！”这两个字一出口。骤然间就化作一片滔天之雷，轰隆隆的回荡。一些刚刚飞起的修士顿时身子一颤，整个人立刻落地。这声音散开，惊天动地，更是形成了一片片音浪，向着四周疯狂的推动，却是立刻就震慑了此地的混乱，使得四周立刻安静下来。皱着眉头，这赤发老者一眼就看到了李倩梅的身影，身子一晃，带着身后十多个老者立刻赶去。李倩梅一路疾驰，不顾行为惊动无极宗与四周众多修士，直奔北部归元宗所在之处而去。几乎瞬间，他便临近，整个人落下，踏在了大地上。双眸向前扫去，吕英杰眼中欣喜之色更浓。之前他只是看到李倩梅出现，距离太远，又不敢散开神识，故而没有听到李倩梅所说“归元宗”三字。此刻他深吸口气，抱拳中脸上露出温和的微笑，在李倩梅临近的刹那，朗声说道：“李姑娘，百年一别，可还记得吕某？他身边那七阶寻鸾宗的赵龙，也是神色露出恭敬，抱拳示意，开口笑道：原来李道友与英杰相识，带下七阶寻鸾宗赵龙，见过李道友。”他二人话语出口，顿时就使得四周之人纷纷大吃一惊。显然所有人都没想到。让那天之娇女李倩梅如此急速来临的，竟然是这吕英杰。这吕英杰传闻风流成性，没想到就连破天宗的李倩梅都与其相识，更是为了他来到了无极宗。若此事未真，此番主宗大比，这仙音门尚未比试，便已然名声大振了。没想到，没想到，只是不晓得这吕英杰到底凭什么获得了那李倩梅的青睐，让人不解。即便是无极宗随李倩梅来临的众人，也是目光看向吕英杰，唯独冯海等人。眉头一皱，他们亲耳听到李倩梅询问了归元宗，但眼下这吕英杰的出现，却是让他们一时疑惑更深，被众人目光注目。吕英杰脸上微笑更盛，直接向前走出几步，就要与刚刚落下的李倩梅叙旧。李倩梅在听到吕英杰说出吕某二字的刹那，双眸在他身上一顿，秀眉一皱。但那吕英杰走来的瞬间，冷漠的在其身上一扫而过。他在裂缝边缘与受潮百年厮杀，此刻从战场离开，一路没有停歇，身上自然而然的还带着一股杀戮。一扫之下，却是立刻就让那吕英杰心神一寒，不由得止步，其脸上微笑顿时就僵硬下来。但很快就恢复正常，抱拳笑道：“百年一别，李姑娘还是英姿飒爽。”只是还没等吕英杰把话语说完，李倩梅便直接从其身边走过，没有任何停留，使得吕英杰身子顿时僵在那里。话语生生的咽下，不仅是他，就连他身边的赵龙，本是脸上带着微笑，但此刻这笑容却是不由得凝固。这突如其来的一幕，骤然就使得四周修士纷纷侧目，与方才的惊讶相比，出现了逆转的反差。甚至在四周修士的目光中，他隐隐带着嘲讽。李倩梅看都不看那吕英杰一眼，走过之后。直奔归元宗众人所在之处，临近后目光一扫，落在了吕烟飞身上。吕烟飞擦去嘴角的鲜血，好似抹去了身上的苦涩，看向李倩梅。李倩梅沉默，咬着下唇，许久之后轻声道：“他来了吗？”此言一出，清晰的传入四周修士耳中，立刻就在其哗然。显然，对于这个他，所有人都在猜测到底是谁。即便是无极宗之人，也是如此。那冯海目光一闪，心中疑虑渐渐有了答案。此刻，那红发老者带着十多个无极宗修士临近，看到这一幕后，眼中有惊讶之色闪过，与冯海相互一望，二人各有心思。吕英杰也听到这句话，以他的定力，此刻面色变化，任谁经历了他之前的一幕，此刻也很难从容，神色极为难看，但隐隐的却是有一丝不妙之感。他身旁的赵龙更是面色瞬间一变，与吕英杰不同的是，他目光如电，直接看向卢云从。卢云从察觉后，脸上露出冷笑，还有一丝毫不掩饰的嘲讽。赵龙内心突然咯噔一声，隐隐觉得。之前卢云从口中的神秘女性之人，似乎并非如自己所想那般简单。吕烟飞沉默，半响后摇了摇头。他尽管没有见过李倩梅，但对方话语中说的那个他，却是明白所说是谁。没来吗？李倩梅轻叹，抬起头望着天空，神色透出一丝惆怅。一头蓝色的秀发被风徐徐吹动，在此刻似乎也蕴含了没落之意。百年内从未有他的消息。吕烟飞轻声道。说完，他看了李倩梅一眼，犹豫了一下，但还是没有继续开口。李倩梅咬着下唇，摇了摇头，轻声道：“那算了。”说着。他忽然眼中寒光一闪，望着吕烟飞，声音轻柔，缓缓说道：“你受伤了，伤势明显是刚刚落下，是谁？”吕烟飞神色平静，淡然道：“之前这位吕英杰吕道友，延吉归元宗解散后，让我成为齐鲁鼎，并扬言要与师叔组一战。他旁边那位七阶寻鸾宗赵前辈，觉得小女子声音刺耳，没有资格与其交谈，故而略作惩罚。”吕英杰听闻此话，立刻神色大变，盯着吕烟飞喝道：“满口胡言！”实际上他说的也的确正确，毕竟他并未表露出要以吕烟飞做鲁鼎的话语，但其内心却是真有此意。他旁边的赵龙也是面色一变，双眼顿时便有寒光。李倩梅神色宁静下来，转身看向赵龙与吕英杰。吕英杰正口正要解释，而那赵龙则是身子及时退后，双手掐诀之下便有神通环绕。但就在赵龙身子后退的刹那，李倩梅身子骤然间动了，他速度之快，出现了一片残影，急速轰然，瞬息间就直接掠过众人，以其碎念后期的修为，出现在了赵龙的后方，玉手抬起。向前轻轻一挥，一股滔天煞气突然出现。这煞气惊人，其内更蕴含了一声声如雷鸣的兽吼咆哮，更是隐隐透出一股极为妖异
血腥之气散开，赵龙元神带着惊慌与恐惧逃出，直奔远处疾驰。李倩梅平静地望着无极宗冯海与那赤发老者，轻声道：“二位若介意，此事我会给无极宗一个交代。”说完，他看向吕英杰，平缓地说道：“你既要与他一战，那么就留你性命；若他没来，我再娶你与那赵姓之人命魂。”凌厉的一击，简单的话语，但却形成了一股强烈的冲击，使得四周看到这一幕的修士纷纷倒吸口气，眼中露出震惊。无极宗之人也同样如此。那冯海沉默，与身旁赤红老者相互看了一眼，干咳几声，说道。李道友，不知你口中的他到底是谁？威元宗吕烟飞的师叔祖。李倩梅点了点头，轻叹中望着天空，不知在想些什么。师叔祖百年前曾说他会来，吕烟飞不再犹豫，轻声开口。此时此刻，已然被无极宗与众多修士关注且猜测的他，正在风仙界内，带着近五千赤红纹兽，数百蓝色纹兽，好似一片红云遮天，在外围边缘呼啸而过。空旷的风仙界内，风声呜咽，伴着风声，却是在纹兽的嘶鸣下。微弱不可闻，尤其是那一片纹兽群内，一只淡金色纹王，更是嘶鸣惊天动地。每一次的嘶鸣，都会使得四周所有纹兽露出敬畏，环绕之下，向着前方飞快的移动。在那纹王的背上，一身白衣、白发随风飘摇的亡灵，目光炯炯，盯着风仙界内部，渐渐越加明亮起来。这连日来，他伤势略有恢复，但与伤势相比，获得了大量的纹兽，却是使得他实力大增。我要进一次风界内部，获得足够的纹兽，去应与归元宗的承诺。亡灵身下淡金纹王一声尖锐的嘶鸣，轰然间。这片数千纹兽形成的红云，立刻改变方向，直奔着风仙界。纹兽大量聚集所在，呼啸而去，藏身在众多纹兽散出的气息内。亡灵的身影几乎微不可察，但他的谨慎却是越来越浓。纹兽前行的速度也大范围的降低，慢慢的向着风仙界的深处呼啸而去。随着前行，亡灵清晰的察觉到这天地间的风越加的剧烈起来，那风声的呜咽，仿若有无数凄厉之魂在不断的咆哮，惊天动地的同时，也往往在风中出现了一片片漩涡，在天地间游走。纹兽似乎对于风极为喜爱。尤其是旋风，亡灵一路上就看到多次有数百纹兽回旋在旋风内，随风卷动，向着远处驰骋。那轰隆隆的声音，更是在天地回荡。乍一看，竟有些分不清是风随纹动，还是纹扯风行。前行中，风仙界破损的大地，渐渐展现在了亡灵眼前。那一块块崩溃的地面，好似破损的镜子，一块块彼此之间被巨大的裂缝隔绝，有的裂缝极宽，弥漫了无尽的虚无。那一片片大地上，还有无数废墟残骸，更有众多坍塌的建筑。当风从其内穿过时，好似带走了其上弥漫的沧桑，使得那些建筑。也大多随风在岁月中渐渐消散。望着眼前的一幕幕，亡灵心中不由得有了一种苍凉的感觉。他这一生近两千年的修道，去过了雨仙界，去过了雷仙界，如今又来到了风仙界。他的经历可谓是极为精彩，能有与之相比者，颇为少见。雨界给亡灵的感觉，就是严重的破损，看去很难找到往昔仙界的画面。剩下的只有那在崩溃后，又数万年被后人修士一遍遍搜刮留下的悲哀。雷界则又是不同，相比于雨界，雷界破损非极为严重，虽说还是崩溃，但在那里。却依然还是可以感受到一些当年雷仙的风姿与强大，只是无论是雷界还是雨界，与风仙界比较都略有不如。风界因文兽的关系，同当年灾难崩溃之后，还有修士来此，故而保存极为完整。唯有风在这无人的风界内始终存在，孤独的回荡。整个风界给亡灵的感觉，便是苍凉的孤独与寂寞，似乎这里已经被人遗忘一般。只有那常年没有半点停止的呜咽之声，始终陪伴大地前方一片亡灵所见风界最大的碎片陆地，仿若一个庞然大物漂浮在虚空，散出沧桑的味道。好似经历了万古时光，那大陆的正中心有一座巨大的石门，这石门高数万丈，即便离这很远，也可以一眼就看到。亡灵所在的文兽群已然停止了前行，盘膝坐在文王身上的亡灵，怔怔地望着远处那巨大的石门，心神震动，好似迷失了自我，失去了一切的感应，就连那呜咽风声都从耳边隔绝，更是忘记了此刻身在文兽背上。他的眼中只剩下了那无法去形容的石门，一股岁月的感觉，随着亡灵的心神渐渐弥漫全身。此刻的他。还是沉浸在了岁月之中，看那沧海桑田，看那时代变迁，看那山石大地不断的改变，渐渐的迷失了。说它是石门，其实也并非恰当，它只有一个框子，好似有两道方形的柱子高耸，其上又搭了一根略短的柱子，城门的形状简单的耸立在大路上，迎着风巍峨不动。望着那石门，许久之后，王林好似心神归体，深深的呼出一口气，渐渐恢复了正常，但他的双眼还是始终盯着那远处的巨大石门。这石门他并不陌生，他这一生曾见过数次。这石门赫然就是天逆珠子开启后幻化而出之门。看去一模一样，没有丝毫的不同。若真说不同，似乎就是那天逆珠子那个门，并非只是一个框架。沉默片刻，王林环看四周，此地已经属于风仙界的内部，再向前走，就可进入风界中心。隐隐的，王林有些不想离去，他望着那巨大的门，身子一晃，直接从文王背上离开，踏着风，踏着天地，一步步向前走去。文王跟在后面，环绕在其身体外的，则是近五千只纹兽，形成了遮天红云，仿佛这巨大的门被王林有种莫名的吸引，他慢慢的踏空中。渐渐来临，越是临近，那门之磅礴的气势便越加鲜明。尤其是站在了近前之时，抬头中看去，一眼看不到门之顶部，更是有一股浓郁的苍凉回
，使得此门好似总有一层迷雾，远处看去无法察觉，但近距离的观察，这迷雾的感觉却很是清晰。王林站在地面上，抬着头，怔怔地望着眼前这巨大的门，心神震动，下意识地散开神识，向着门弥漫过去。在他神识凝聚过去的刹那，他心神骤然便有轰鸣回荡，好似天雷在耳边炸响，形成了一股巨大的冲击，惊天动地中拨开了一切迷雾，使得那巨大的门清晰地展露在了王林的眼前。他看到的已然不是门。而是一个生灵，这生灵拥有神，好似经历了太多的岁月，渐渐有了思想。在王灵神识弥漫过去的瞬间，渐渐与那生灵好似产生了融合。一时之间，王灵忘却了自身的存在。时间缓缓的流逝，王灵站在那里一动不动。他此刻的状态很是诡异，隐隐的，竟然与当年在修真联盟，在那陈道三子的修真心上，在那大海山崖之旁，感悟出自创第一世神通残叶，极为相似。古语有云修道者当行走天地，采纳天地之物于心，方可容天纳的。明悟道为何物？这句话有些复杂。但实际上却是有其道理。这就好比一个画师，若此生没见过齐天之风，没见过浩瀚之海，更没有见过人生百态，那么他如何能画出有仙则明之山？如何能画出有龙则灵之海？又如何能普化一目天地人伦？唯有亲眼看到、亲身感悟之后，才可胸有山海，故而作画有仙灵蕴含，才可画出传世之作。修道也是这个道理，故而那些大宗派的弟子都会在到了一定修为后，外出行走，感悟天地。只不过画师分人，有的人看见了天地之貌，无法触动，更没有感悟，留下的。唯有一片足迹，这足迹在岁月中也渐渐消散。也有的人看见了天地，看见了山海，哪怕看见了一幕渔夫撒网，也会心有感触。尽管同样留下的足迹会被岁月洗去，但那山海、那天地、那看到的一幕幕，却是留在了心中，以心将其带走。修道中同样如此，有的修士带不走感悟，肉眼之貌再多也是枉然；而有的修士，则是把天地融于心中，留在了心中，成为了自身的感悟。而此刻，王灵的状态就是把这石门装纳在心中，这种状态。在道家中，被称之为三大境界中的使境。十为一切创造之源。当年王灵大海山崖上坐卧，看的是天，看的是地，看的是那天地中的海。他最终把这一切留在了心中，将其带走，故而创出了此生第一世神通残叶。今日，在这封仙界内，在这大陆中心，在这巨大的石门之下，王灵再次有了明悟的感觉，沉浸在那种奇异的境界中，不知不觉的就要把这石门留在心中，将其带走。此刻的他。并没有去想，以此创出残叶之后第二世神通，就如同当年在大海山崖之上，他也没有想到过离去后带走了残叶，并将残叶之术展现在了天地之中。他的身子一直站在那里，整个人的气息慢慢与那门融合，直至彻底的融入其内，消失无影。在这一瞬间，若是有修士来到这里，即便是散开神识，也丝毫无法察觉到王灵的半点存在。即使就站在王灵身边，若不去看，只是感受，也将不会察觉到面前之人。王灵的气息，包括他一切的生机，在这一刻。全部消散，没有半点剩下。文王原本还在平静的漂浮半空，但就在王灵气息消散的刹那，他却是眼中露出迷惑，低头看了一眼王灵，迷惑更浓。他明明可以看到主人，但主人的气息却是在这一瞬间彻底的消失，甚至与他的一丝联系也全部斩断。文王嘶鸣，身子立刻冲出，环绕在王灵身边，似乎只有这样，他才会安心。在他的嘶鸣中，四周的数千文兽立刻飞来，弥漫在附近。更是在王灵气息消散的一刹那，这封仙界内置身之处，一片略小的大陆上。这里天空一片昏暗，嗡嗡之声回荡，却是整个天地都存在着无法计算数量的文兽。这些文兽呼啸，密密麻麻，无边无际。在那大陆上，有一个化作石头的人形石雕，骤然间，这雕像双目之处石化逆转，向着四周飞快的融化，慢慢的睁开了双眼。那石门内从强至弱，有九种规则，他能感悟出那一种。天空是蓝色的，隐隐有着光晕，散开中笼罩大地，一只指仙气缭绕，样子颇为优美的仙兽，在天空摇曳而走，整个天地一片祥和。人声鼎沸中，远远的有无数仙人踏着仙风而来，笑谈中指着下方，好似在说些什么。整个大地山峰林立，远处似有河流哗哗而动，仙气弥漫。远远看去，更有仙物成团，使得这里美妙绝伦。地面上无数仙人盘膝而坐，似乎组成了一个巨大的阵法。这阵法范围约万里，坐下的仙人无数，传远古仙域旨意，修通仙之门，迎远古真仙灵世。一个威严的声音在这天地中回荡，传遍了整个仙界。在这声音出现的刹那，地面上万里的阵法内。那一个个仙人立刻掐诀中散出仙力，融入阵内，使得大地出现了轰鸣，四周的一切立刻就出现了扭曲，好似错乱一般。一股浩荡的波纹向着四周缓缓的推动散开，随着波纹的散开，仙界的山峰、河流，一切的一切，全部都弥漫出浓浓的仙气。这些仙气全部吸入波纹内，随之向着更远处弥漫。取东林之山为通仙门左，那声音再次响起，大地所有仙人同时传出阵阵难呢，却是这仙界极东之地，一座刺入云霄的山峰轰然间崩溃。颤抖下大片的碎石凝聚，却是这山峰瞬息间就从大地分离，飘升至半空，向着此地急速而来。在前行的过程中，这山峰不断的崩塌，最终成为了一根方形的石柱，轰然间落在了此处的大地上，地面一片颤抖。那声音再次响起，取西陵之山为通仙门右，极西之地，同样一座高耸的山峰轰然而动，化作方形的石柱落在了大地上，取南陵之脉为通仙门上。
，仙剑南方有一片如龙般的山脉，带着声音响起的刹那，这连绵不绝的山脉，通体巨震，轰轰之声响起下，好似龙抬头，卷身而走。这山脉生生从大地飞起，直奔此处。渐渐的，山脉临近，崩溃中缩小，轰的一声落在了两根石柱之上。徐北林大地为通仙之门，这声音骤然间又一次响起，顿时仙界北部大地剧烈的震动，咔咔声下，却是有裂缝在地面上出现，不断地延伸之下。却是有一处长方形的大地被分离出来，这长方形的大地升空，渐渐来到了此处，在不断地缩小凝聚中，化作了一个巨大的门，镶在了三根柱子之内。季仙在这门城的刹那，几乎所有的仙人同时传出那惊天动地的声音，紧接着之前散开弥漫整个仙界的波纹，在吸收了大量的仙气后，疯狂的倒卷，一路横扫，向着那门凝聚，轰隆隆的声音回荡，随着那波纹的收缩，浓浓的仙气融入这巨大的门内，使得此门好似成为了仙门。远古仙域有指，门开之时，仙域降临，画面再次一转。似乎过去了颇久的岁月，仙剑还是仙剑，只是天空中的迷人光晕却是消失不见。整个仙剑弥漫在一股血腥之味下，一声生死前的惨叫回荡，大地更是不断地轰隆，一道道裂缝撕开，天空更是有一片浑浊搅动，好似清水中泼入了墨，渐渐漆黑下来。远处一道道仙人身影化作长虹，直奔此地而来。那些仙人约数十，但却在疾势中立刻落在后方的三人身子骤然一颤，却是轰然崩溃，化作血肉落在大地。那凄惨的声音弥漫不断。那数十个仙人挣扎的来到了门前，匍匐在地。当前一人声音凄厉，带着悲伤，向着大门吼声惊天。通仙门已修建四万年，远古真仙为何还不降临？那巨大的石门，如当年建好时一样，没有任何的变化。其上由大陆做成的门板，也是如当年一般，没有任何缝隙，更谈不上打开。就在那声音响起的同时，地面上匍匐的仙人又有几个，身子一颤，眼中露出恐惧。但片刻间，他们的身体就轰然崩溃，鲜血洒在了渔人身上，脸上。触目惊心，当年远古仙域留下旨意，封界有大难将临，虚建通仙门化解劫难。今日劫难来临，远古真仙为何不救？远处天边又有数百仙人化作长虹，在不断的死亡中来到了这里，匍匐在地。慢慢的，越来越多的仙人来临，他们全部都是神色悲悯，望着那巨大的门，发出不甘心的呐喊：“远古真仙不救，我等自救，即便是死，也要死在仙界。”匍匐中的一个仙人猛地抬头，站起身子，带着疯狂，直接冲上天空。但等待他的却是一声崩溃的轰鸣，血肉散开。落在大地，更有一些落在了那巨大的门上。只是与其相比，这鲜血实在是太少太少。更多的鲜血散落中，落在了下方仙人的身上。他们一个个抬起头，露出疯狂，却是瞬息间冲出，直奔天空，死也要死在仙界。随着这些仙人不断的升空，那崩溃的轰鸣骤然间传来，横扫之下，这些仙人一一崩溃。在这奇异的力量下，却是根本就没有任何的反抗之力。更多的血液落在石门，点点斑斑，弥漫了悲壮的气息。就在这时，突然天空的黑暗骤然间涌动起来，却是整个仙界的天空。在这一刹那。疯狂的凝聚，随着黑暗不断的凝聚，一根被黑气环绕的手指骤然间就从天空内探出，带着惊天动地的呼啸，向着那石门戳来。这手指极大，在出现之后，一切与之碰撞的修士全部一一崩溃而亡。最终，那手指好似吸收了天空全部的黑暗，降临在了大地，被黑气缭绕的指尖，落在了那巨大的石门，由大陆组成的门板之上。剧烈的声响在这一刹那，压过了天地一切声息。随着指尖的落下，那门立刻就出现了大量的裂缝，却是轰然间崩溃，四分五裂。更是在这一瞬间。大地轰鸣，如那门板一样，裂缝疯狂的弥漫，整个仙界的大地及边缘位置，立刻就有十多块生生裂开，向外撕扯。在这不断的崩溃下，仙界碎了，大地震动，被分出了无数碎片。轰鸣声中，整个仙界成为了废墟，但崩溃却没有停止，反而越加的剧烈起来，更有一股毁灭性的气息散开，碾碎了一切存在的生灵。许久，大地的颤抖停止，整个崩溃的仙界一片寂静，再没有任何声息传来，天空的黑暗渐渐消失，最后没了踪迹，唯有那巨大门失去了门板。只有一个框架，依然耸立在天地中，一动不动。画面在转，又不知过了多久，寂静的仙界置身之处，天地间突然出现了一道裂缝。这裂缝约万丈长短，其内一片幽光，隐隐可见那是一处星空。星空中有一颗紫色的星球，其内弥漫着无数狰狞的凶兽。这些凶兽都是一个样子，最显眼的便是那巨大的口气。他们蜂拥而来，穿过裂缝，出现在了风仙界内。亡灵惊醒，望着那巨大的石门，他在方才的一刻与之融合，看到了这石门的记忆。沉默片刻。亡灵目光闪烁，身子一晃而起，直接踏入天空，迎着风的呜咽，不断的升空下，来到了这巨大的石门顶部，盘膝坐了下来。这个位置可以鸟瞰整个仙界，这个位置风更烈，那风吹在身上犹如刀割，更是吹动他一头白发，急急甩动衣衫，更是发出啪啪吹打之声。深深的呼吸口气，亡灵闭上了双眼，继续沉浸在了那奇异的状态中，感受着通仙之门的浩荡气息。这一次，他与此门融合，渐渐的。在他的心神内，同样出现了一个模糊的门，将石门容纳在心中，方可将其带走。只不过他心神内出现的门并不清晰，模糊中似乎总是无法彻底凝聚成型。在其内，亡灵慢慢的感受到了有八股奇异之力环绕。正是因为这八股力量存在，故而才使得心神中踏印下的门无法
他不需要选择，只需将其带入心中。但眼下则不然，八种奇异之力在亡灵的感悟中却是看出了，这是八种天地规则。他若想全部都留，那么这石门永远也不会成型，除非他可以在这里作画。在无数年之后，若不死，则修为达到了碎孽大圆满，方有一丝可能。显然，这条道路亡灵不会去选择。他心神与那八种规则融入，正观察中，突然心神一动，整个人身体骤然间轻颤了一下。这八种规则外，还有一道规则。王林双目蓦然睁开，直勾勾的盯着身下庞大的石门，在这石门上弥漫了一股岁月的苍凉。这本是一样物品，到了一定的时间后，自然而然存在的气息，原本并不出奇，甚至一些古老的修真心上，这岁月的气息会更浓。但这石门上的岁月痕迹，却是不知什么原因，竟然出现了异变。这种异变，就如同是修士的意境出现变化，从岁月升华至了永恒。岁月与永恒从来就是两个本源一样，但层次却不同的概念。时间缓缓的流逝，转眼便过去了三日。王灵盘膝坐在那巨大的石门上，在那奇异的境界内，类似于悟道一般，在追寻那第九种规则的变化。文寿散集四周，密密麻麻之下，但却并未散开，而是警惕的望着四周，尤其是文王，索性趴在了王灵身边的石门上，一双冷漠的眼睛，冰寒的在四周缓缓扫过，一切被其目光落下的文寿，全部都露出极为恭敬的神态。这文王唯有目光落在王灵身上时，才会有所不同，冷漠消散，取而代之的，则是一种依恋。好似孩子在依恋父母一样，实际上在文王的心中，王林就是这样一个身份。在文王的旁边，有四只颜色已然达到了深蓝的文兽，仿若护卫，环绕开来，一股堪比净孽大圆满的气息从他们身上散出。可以说，以文王为首，一个约五千只文兽的小型文群已然具备了规模。同样的，这些文兽也渐渐接受了王林的存在，只不过这种接受，若是没有了文王，则会立刻崩溃。在阵阵嘶鸣声中，王林始终盘膝坐在那里，默默的感受石门上的规则。这石门内部蕴含了八种规则，唯独在其气息中，那沧桑的岁月痕迹化作了第九种。与前八种相比，这第九种可以说是最强。王林没有时间全部都明悟，唯有放弃前八种，选择了那最强的第九种。石门的苍凉透出的孤独，在这陌生的封建内，使得王林的心有了共鸣。他坐在那石门上，好似成为了石门，望着天地沧桑，望着世态变迁，望着天空数万年转变扫过，望着大地山峦起伏跌宕，他的心。似乎也渐渐的沧桑起来。近两千年的修道，与这石门相比，实在是微不足道。但此刻，当他的心神与石门融合后，却是满满的找到了一种岁月在心中流转的感觉，如同画师看山看水看人生，总是在带入心中前，有了一个虚幻而出的框架，模糊的存在心中一样。王林坐在那石门上，没有低头去看这石门，而是不知何时睁开了眼睛，望着前方，他的目光一片平静，如湖水之面，如古井不波。只是那平静的双目内。却有一丝追忆，不知不觉中化作一片涟漪，晃动出了亡灵尘封的记忆。他依稀间似乎看到了，在一颗修真心上，一个父亲带着孩子行走在山河之间，谈笑中手指之处，山峰峥嵘，河水波澜。那父亲带着孩子，不断的征服一处处山峦，不断的迈过一片片山河湖泊，更是在海中与孩子一同仰天呐喊，使得大海随之咆哮，掀起巨浪。这一幕幕带着岁月味道的记忆。在王林眼前如流水淌过，那是他一生痛苦与欢乐并存的过去，那是他人生的一部分不可缺少的回忆。而此刻，王林坐在这石门上，拾起记忆的同时，看着天地，慢慢的把眼前的一切缓缓的留在了心中。修道实际上便是把道带入心中，这就是修道了。所谓感悟与意境，实际上也是这个道路，把一份感动留在心里，默默的体会，与道融合，最终也就成为了意境，成为了一种思想。王林好似自语，喃喃中再次闭上了双眼。这一次，他尽管双目合上，但他还是可以看到天地。在他的心神中，一座磅礴的石门也同样耸立。唯一不同的，他心中的山门上，并非只有自己坐在那里，他的身边还有一个身影，那是一个孩子，似乎永远也长不大的孩子。或许在王林心中，王平无论到了什么时候，都还只是一个孩子。王平并非真实存在，而是被王林的记忆带来，虚幻而出。他坐在王林身边，如当年的儿时一生，默默的陪伴在父亲身边，与父亲一同看日出日落，一同走遍天地，一同孤独的寂寞下去。如果这一切可以在这一刻永恒，成为刹那的芳华，那么人生。或许就会没有那么多的遗憾与选择。在王林的心中，他与王平始终坐在那巨大的石门上，下方原本是一片模糊的虚无，但此刻也渐渐改变，阵阵波涛之声回荡，哗哗之下，好似海浪，一片无边无际的海水出现在了石门之下。远远看去，那石门好似从海面上破出，刺入云霄，任凭海水弥漫，也始终巍峨不动。海浪的声音在这寂静的世界里成为了一切，一直到更远处的海天之间，一轮初阳散出橘色的金芒，映照在了王林父子二人身上，把他们的背影拉长。海日生残夜，岁月如一流，永恒并未没有，只是那刹那的永恒会让人沉醉，让人心碎，让人不愿苏醒。含笑追寻下去，直至成为了芳华一梦，永远永恒的在梦中消散。平儿，为父的第二世神通便叫做流月，可好？流月，流淌的岁月，因其始终在流淌，故而这岁月也成为了永恒。当有一股力量，使得这永恒崩溃，使得刹那间出现了芳华，那是一种可怕的碎念。亡灵的感悟一直在继续，时间流逝，转眼又过去了七天。他在这石门处已经整整坐了十日，文兽始终环绕四周，远远看去仿若一片红云，弥漫中渐渐的涌动。风从这里
，等待亡灵的苏醒。待第十日的黄昏，远处的天边，十多道长虹谨慎的前行而来。这十多道长虹内，均都是八阶星域不参与盛典的翘楚之辈，李元雷便是其中之一。他们一行人当日在风阶裂缝外等待有人前来，却没想遇到了亡灵，更是亲眼看到了文寿仿若迎接的一幕，心神震撼。事后有人前来，众人商议之下。晚了几日后，这才整装谨慎的进入了那封界裂缝，来到了封界内。只是一路上，他们虽说小心翼翼，但却诡异的没有遇到任何一只文兽。这种事情让他们惊讶中谨慎更多。随着不断的前行，文兽依然还是没有看到半个。若非是知晓自己进入的封界，他们甚至都怀疑这里是否存在过文兽。大地上众多的废墟，其中有不少都是原本因文兽的存在，他们无法进入之地。以往进入这封界，他们也只是在外围的边缘活动，如眼下这般渐渐走入深处的举动，在无数年来。这尚是第一次，越是进入封界深处，他们便越是缓慢，更是心神紧张，时刻观察四周。不过收获却也是颇为丰厚，远远的超过以往的全部。这一日，他们正飞行中，突然李元雷身子一震，与此同时，他身边的所有人全部双眼瞳孔一缩，齐齐止步。在这里，他们不敢散开神识太广，但眼下却是根本就不需要散开神识。在远处那一片几乎遮天的红云，还有那隐隐传来的嗡声，却是立刻就让他们头皮发麻。进入此地近十日，好似失踪一般的文兽出现在了他们的眼中，但奇异的是。若换了以往，一旦有文兽出现，立刻就会嘶鸣而来。可眼下那些文兽却是一动不动，根本看都不看远处的这十多人一眼，只是环绕在石门四周。这奇怪的一幕，使得众人退后的身子不由得顿了下，一个个极为警惕，更是做好了稍有不妙便全速逃遁的念头。那些文兽环绕的是，其中一人倒吸口气，盯着远处红云内，依稀可见的巨大石门，低声道：“此地即便是我们师门的长辈，也几乎从未来过如此距离。”想必也未见过这等石门建筑。看那石门的样子，似乎在当年仙界尚未崩溃时，是一处极为重要的祭坛之物。众人中一个黑衣青年轻声道：“那石门上有人。”李元雷修为最高，隐隐看见在数千文兽内，那巨大石门上盘膝坐着一个人影。他此言一出，顿时就使得众人心神一震，眼露无法置信之色，纷纷谨慎的看去。渐渐的，随着他们目光的凝聚，却是一个个军都依稀间看到了那石门上盘膝而坐的亡灵。真有人坐在那里？此人是谁？竟然能在文兽环绕下平静入定？更诡异的那些文兽居然不攻击此人。反而隐隐好似在守护，这不可能。文兽向来无法驯化，遇到我等修士便是生死厮杀，又如何能保护？一时之间，众人心神震动下，露出骇然之色，根本就无法相信自己眼中所看的一幕。别忘了，我们在裂缝外看到的那个白衣修士，你们仔细看，那石门上之人尽管看不清样子，但衣服却是白色的。李元雷压下心中的震惊，低声道：“竟有人能操控文兽。”此事，四周修士一个个纷纷沉默，尤其是那几个后来者，他们没看到亡灵，只是听身边人提起，原本并不太相信，但此刻。却是不得不信，心中的震惊比之旁人还要浓郁数倍。此地文兽突然减少，怕是也与此人有关。他眼下显然正在打坐，我们莫要惊扰了对方。速速离去未妙。李元雷说话中，身子缓缓退后，但就在这时，变故突生。他在亡灵身边的淡金文王猛地抬头，冷漠的盯着远处那十多个修士。实际上，他早就看到了这些人，只不过懒得理会。但此刻却是突然嘶鸣一声，随着他的嘶鸣，骤然间四周数千文兽全部轰然散开。嘶鸣惊天动地，他们化作的红云更是瞬息翻滚涌动，带着尖锐的嘶鸣直奔着十多个修士而来。不好，速遁！李元雷即刻中身子如闪电，向着后方疯狂的退去。他身边的十多人，此刻全部都是神色变化，一个个迅猛的后退，就要离开这里。但他们的速度或许可以超过赤红纹兽，但与那蓝色纹兽相比，却是不如。在这呼啸而来的数千纹兽内，那数百只蓝色纹兽如一道道蓝色的流星，以极快的速度冲出了纹兽群，化作数百道长虹，直奔众人而来。蓝纹，众人头皮发麻，逃遁之速更快。他们方才只看到了红云，并未看到红云下的蓝色纹兽。此刻一看到，险些魂飞魄散。在封界的一系列传闻中，这种蓝色的纹兽极为可怕，更是拥有神通，堪比镜面修士。但蓝色纹兽的速度太快，更是因为数百的数量，形成了一股强烈的视觉冲击。在众人心神震动的刹那，呼啸之声如雷鸣回荡，却是那数百蓝色纹兽刹那间就追了上来，环绕在这十多人四周，发出嗜血的嘶鸣。他们狰狞的样子，巨大的口气。通体散出的蓝光，对于这十多个修士来说，就如同是噩梦。只是此刻的他们根本就没有反抗的资格。刚刚被蓝色纹兽包围，断了逃遁之路后，立刻红云弥漫，却是四周瞬间就再次被红色纹兽弥漫。身处数千纹兽中心，一眼看不到外界边际，所望全部都是一只只狰狞的纹兽。这种可怕的感觉，使得这些修士眼中露出绝望。他们已经很小心了，以往进入这里，最多也就是遇到小股百只纹兽。以他们的修为，再加上距离出口不远，倒也可以逃遁。如眼下这般被数千纹兽包围的事情，他们是第一次遇到。实际上，别说是他们，就算是他们宗派的长辈，怕是此生也从未遇到。绝望中，这些修士正要展开疯狂的反抗，但却怔怔的发现，四周的文兽并未展开任何攻击，只是将他们围住，更是在涌动与嘶鸣中，渐渐露出了一条道路。这道路所指，正是石门所在之处。这古怪的一幕，立刻使得众人绝望中，好似找到了一处生机，相互看了看。那李元雷面色苍白，但却咬牙带头向前飞去
只要这淡金色的文兽一声嘶鸣，四周的文兽将会瞬间把它们全部撕碎。文王，此刻的李元雷与他身后的同伴，若再看不出这淡金色文兽的身份，则不配称之为各宗派翘楚。李元雷深吸口气，无暇去感受那石门的浩荡，而是望着亡灵，恭敬的抱拳道：“晚辈李元雷，参见前辈，此番无意打扰，还望前辈莫要见怪。”他身后的十多个修士纷纷躬身抱拳，只是他们话语说出很久，亡灵也没有半点反应，只是坐在那里，闭着双目打坐入定。如此一来，亡灵没有回话，李元雷等人便始终被文兽困住。进退两难，一个个不由心惊的等待。若是平时等待也就罢了，但此刻被数千文兽环绕下，这种等待对他们来说就是煎熬。实际上，并非是亡灵不理会他们，而是此刻的亡灵神识全部留在了心神，沉浸在那奇异的状态中，根本就不知晓外界之事，更不知道文王自作主张将这些修士强行留了下来。若是李元雷等人对亡灵动了杀机，亦或者是展开天地元力的波动，那么亡灵瞬间就可苏醒。但眼下，李元雷等人生死不保，甚至可以说生死全部在亡灵掌握中，根本就不敢对他有半点杀机的念头。更是连天地元力都不敢引起波动，担心会引起四周文兽的敏感。如此一来，唯有在煎熬中等待下去。这第二世神通就叫做流月。亡灵心神内，他坐在那石门上，好似在对身边的王平说话，只是他话语没有人可以回答。在他的心神中，只有那波涛声回荡，好似在迎合。许久之后，亡灵渐渐抬起右手，向前轻轻一挥，骤然间，前方海面波涛轰然而动，大海巨浪滔天而起，不断的翻滚起来，向着四周迅速的弥漫。心神中，亡灵的一挥手。在封建内室门外，李元雷等人立刻就感受到一股滔天的无形冲击，疯狂的散开。他们根本就没有任何还手之力，瞬息间就被笼罩在了一种奇异的天地中。包括李元雷在内的所有人，在这一刹那，只感觉眼前一花。待清晰时，他们眼前的一切全部消散，唯有一个巨大的门耸立在面前。此门齐天，他们根本就看不到顶部。一股沧桑的气息从那石门上散出，化作一股庞大的无法想象的力量，将他们淹没在了其内。与这气息相比，李元雷等人就如同怒浪中的孤舟，脆弱不堪一击。刘月。一个苍凉的声音在这天地间缓缓回荡，这声音似乎蕴含了岁月之感，仿若是从远古传来，进入到众人耳中之时，如同经历了时光的变迁。在这声音响起的刹那，李元雷等人全部身子一颤，一个个眼中露出迷茫，一幕幕不同的记忆在他们心神内回荡，渐渐的取代了全部。时间一息一息的过去，每一息对于李元雷等人来说就是百年，他们的记忆在心神中急速的流逝，百年如息，一晃而过。渐渐的，二百年、三百年、五百年，直至一千年，时息的时间，千年的岁月。那一幕幕记忆在李元雷等人心神闪烁，最终定格在了千年前。他们也好似随着那记忆回到了千年前。千年前，他们的修为并非如今。随着记忆的流转，李元雷身上净孽大圆满的修为竟然出现了倒退。时息的时间，他好似成为了一个净孽中期的修士。不仅是他，他身边的所有人，在这时息中，在这记忆的流转下，修为全部出现了变化，成为了千年前的样子。更有一个修士在千年前重伤，历关百年才恢复。但此刻，随着记忆的流转，他身子颤抖，元神萎靡。竟然与千年前的重伤一模一样，但他们却是没有丝毫的察觉，眼中始终迷茫，根本就不知晓自己出现的变化，好似一切真的回到了千年前，时间还在流逝，一息一息，渐渐的，李元雷等人的记忆再次转动，百年、五百年，又是千年，整整两千年的岁月，在他们的记忆中被无情的翻起，如同一本凡间读书人的书页，原本已经看到了第六页，但却有一股力量。化作一阵风，将书页轻轻吹动，一页页反落，最终回到了第三页上面。李元雷身子巨震，眼中迷茫更深，无法苏醒过来。他身上的气息已然蜕变到了亏孽大圆满。他身旁的修士有一个少女，此女修道时间最短，只有不足三千年的样子，此刻退化更为严重，直接从第二步生生的成为了问鼎修士。似乎若是时间再次流逝，若再过去了千年，这少女将会彻底的消失在天地之中，仿若根本就没有出现过这个人一样。时间还在一如既往的流逝。这一切处于真实与虚幻之中，但只需亡灵神识转动，那么一切似乎都可以刹那间如芳华一般成为永恒。所幸他没有再继续下去。待第十二息，亡灵睁开了双眼，其双目好似蕴含了天地，领悟了一种说不清但却抓得到的规则变化。胡闹！睁开双目的亡灵，一眼就看到了不知为何被带入进了自己心神中的众人，也看到了封建山石外他们的本体，眉头微皱，大袖一甩，天地立刻轰鸣。李元雷等人身子巨震，消散的两千多年岁月。在刹那间回到了身体内，一个个蓦然惊醒，眼中露出骇然与无法置信的恐惧。他们好似做了一场梦，但那梦却是真实的，让他们全身被冷汗打湿。文王思明，好似犯了错误一般，巨大的口气摩挲亡灵的身子。在他想来，既然主人正在修炼，那么想必有所成后，自然会需要一些人来验证。于是便强行把李元雷等人留下。就在亡灵睁开双眼，四个李元雷等人苏醒，两千多年岁月回到各自体内的刹那，这封仙界深处，那石化的老者双眼内骤然就有明亮之芒闪烁。此子不简单。亡灵从石门上站起，目光在天地间扫过，落在了李元雷等人身上。他们刚刚从那可怕的状态内恢复，一个个在亡灵的目光下，心神震动，产生了敬畏之心。似乎与眼前这个白衣男子相比，就算是四周的文兽，也都变得不再可怕。若是让他们选择，他们宁愿选择与
，还有犯了错误的文王，带着围绕李元雷等人的数千文兽。呼啸间向着远处渐渐弥漫而去。此地不是你等可以逗留之处，速速离去吧！一直到王灵离开，天地间才缓缓传来他的话语。李元雷众人相互看了看，沉默中劫后余生的感觉占据了身心的全部。回想之前的一幕幕，却是再没有了任何留在这里的想法。对于王灵，敬畏更深。此刻纷纷向着王灵离行之处弯腰一拜，转身急急化作长虹远去。他们来到这里，心神中没有带走那山门，没有带走封界的感悟，唯一带走的便是王灵白衣白发的身影，与那始终存在下去的敬畏，还有那刘月二字。刘月，王灵坐在文兽背上。喃喃自语，他心神中有残夜之海，此刻又多了一座磅礴石门。残夜之后是流月，只不过对于这第二世神通，王灵并未完全明悟，还需不断的感悟与验证，方可成型。时间太短了，若是长久下去，或许会有可能完全掌握这第九层岁月与永恒的规则。但眼下与归元宗的承诺已经迫在眉睫，王灵沉默中回头看了一眼身后的天地，他此番感悟用去了十天，八阶宗派的大比也早就开始了。罢了，三天后就先行离开。待处理完归元宗之事，再重新一探封建。王灵目光一闪，心神传念下，四周的文兽速度更快，带着今天的呼啸，向着封仙界的深处急速而去。我倒要看一看这封仙界的内部到底有多少文兽。王灵眼中露出惊芒，在数千文兽的陪伴下，化作红云，直奔封界深处。此行王灵不再限制文兽速度，而是在前行中双手不断掐诀，连连在身上点下，烙印了无数禁止，将自己全身气息半点不露的封住。短短的数个时辰，王灵双手几乎没有半点停顿。身体内的禁制越来越多，到了最后，几乎密密麻麻遍布全身。至此，他才放下心来，与文兽一同向着封仙界内部冲去。随着文兽的呼啸，在那呜咽的风中疾驰。渐渐的，王灵冲过了此地外围，踏入进了封界的内部。一天后，成为碎片的大地一一出现在王灵的眼前。那一处处大陆，大小不同，更是透出无尽的苍凉。这里几乎含有修士曾踏入。前行中，狂风越加凶猛，王灵更是看到一群群文兽从身边呼啸而过。这些文兽尽管大部分都是红色，但数千一群中。却是有近千只蓝色文兽，其内更有白色文兽蕴藏。飞行而过中，王林放弃了以文王召唤，毕竟有白色文兽在，他是很难成功。且最重要的是，这里的文兽群彼此之间间隔不远，一旦召唤其中一群，怕是还没等完成，就会有更多的文兽来临。收紧心神，王林清晰的察觉到身下文王隐隐露出的震动与双眼透出的寒芒。王林右手在文王头上轻轻一拍，文王低声嘶鸣，以更快的速度带着四周文兽群向着远处飞去。渐渐的。王林看到的文兽越来越多，这些文兽一群群已然不是数千，而是接近上万。其内蓝色文兽更多，就连白色文兽也有了数百。看到这一幕幕，王林深吸口气，头皮略有发麻之意。好在这些文兽呼啸中没有半点停留，只是随风而动，仿若在风中嬉戏。只是那一声声连绵不断的嘶鸣，却是可以让一切听到之人心神震撼。这里还不是封界的最深处，仅仅是内部的边缘而已。但文兽的数量却是已然在一波波过去中不下十万。若我能操控这些文兽，王林眼中露出奇异之芒，在文王的飞行中，向着深处急速飞去。就在这时，突然文王身子一震，前行之速骤然缩减，眼中露出凶芒，死死的盯着前方。只见在远处天边，两只紫色的文兽呼啸而来。诡异的是，这两只紫色文兽身子贴在一起，若不仔细看，很难看出它们是两只。一股碎孽大圆满，无限的接近天人第一衰的气息，从这两只呼啸而过的紫色文兽身上疯狂的传出。他们所过之处，一切文兽都要逼退。在他们前方，正有一片上万文兽随风而动，但却在看到这两只紫色文兽的刹那，纷纷传出嘶鸣，竟然齐齐避开，轰然散出，生生的分开了一条道路，任由那两只紫色文兽冲过。更有一只红色文兽闪躲不及，慢了一些，还没等让开，便立刻被那两只贴在一起的紫色文兽生生的撞在身上。但听轰的一声巨响，却是那红色文兽身子爆开，化作一片血肉。那两只紫色文兽没有半点停留，撞爆了红色文兽后，向前疾驰，从王灵身边兽群的边缘直接扫过。王灵目光一闪。回头盯着那两只紫色文兽远远离去的紫影，许久才转过头，沉默中操控文王带着文兽群继续前行下去。随着前行，渐渐他距离这封界的深处越来越近，默默的计算出一路所见文兽不下数十万后，他看到了这封界最深处三块漂浮的大陆，这三块大陆外还漂浮着九块大陆，呈环绕的形状，似乎在守护那深处三块大陆一般。这九块大陆极为诡异，通体颜色不同，外围红色，其内蓝色，深处白色，白色之后则是紫色，在最中心竟然是金色。这仅仅是最外围的九块大陆，在其内那三块大陆被一股奇异的力量笼罩，使得王灵目光落在那里，便立刻被扭曲，看不透彻。但就在他目光投去的刹那，却是天地一阵轰鸣，却是那外围九块大陆中距离王灵最近的一块，开始了剧烈的颤抖。一股无法形容的的气息，更是在这一刹那疯狂的爆发出来。与此同时，那块大陆轰然一震，这大陆太大，甚至远远超过了当年的莫罗。此刻随着震动，其外围边缘顿时瓦解。趋势有无数红色文兽，竟然从瓦解的大陆边缘内幻化而出，带着凶焰与惊天动地的嗡鸣，向着四周不断的散开。紧接着，在那大陆的震动下，无数蓝色文兽从其内散开，更有白色、紫色文兽纷纷弥漫，最终则是一片金光下，数十只金色文兽轰然出现。这一幕让王林彻底的
此刻大陆也不是崩溃，更不是颤抖，而是其内的文兽在动，他们轰然散开，取代了天地间的一切。没有眼前看到数十万只文兽出现的场面，绝对不会感受到那种震撼。这些文兽本就身体不小，此刻一旦达到了数十万，几乎遮天盖地。王林甚至有种仿若这整个封建都容纳不下如此多的文兽的错觉。他看不到边缘，眼前所望全部都是文兽。此刻，不仅是王林，就连他身下的文王，也不由得轻颤几下。四周天地全部都是无穷无尽的文兽，他们的数量，王林无法去计算。之前数十万之说也只是模糊感觉，或许会更多，或许没有这些数量。但无论如何，无论是谁，在看到这些文兽后，即便是第三部修士，他也是会心神轰鸣，头皮发麻。就在这时，占据了整个天空的一部分文兽群，瞬息间向着四周散开，露出了封界深处那三块被守护的大陆。其上那奇异的力量似乎也出现了扭曲，使得目光可以清晰一些。王林看到了一幕终生难忘的画面，这画面让他面色苍白。毫不犹豫传出神念，操控文王带着文兽群向后疾驰而退。在那三个大陆上空，有一道巨大的天地沟壑，好似天空被撕裂，出现了一道无法形容的缝隙，一股惊天动地的威压从哪裂缝内传出。紧接着，一只巨大的文兽，约数万丈大小，从那裂缝内缓缓地探出了半个身子，似乎正在挣扎的要冲出。这巨大的文兽露出的半个身子上，那让人魂飞魄散的口气，似乎可以刺入一个修真心内。将修真心吸干，随着其身子的挣扎，一声传遍了整个封仙界的嘶鸣咆哮，轰然间就疯狂的传开。在这一刻，整个封仙界发出了剧烈的颤抖与轰鸣，大地竟然有了再次崩溃的迹象，四周所有文兽全部都颤抖，好似膜拜，就连亡灵的文王后退的身子也都出现了挣扎。但他与亡灵多年，亡灵身为逆修，他即便是文兽，也是逆之文兽。此刻在这威压与那惊天的嘶吼中，亡灵的文王立刻全身金光疯狂的闪烁，猛地转身。向着那裂缝内正要进入的巨大文兽发出了一声嘶，这嘶吼透出一股疯狂，透出一股不甘，更透出一股同样身为文王的尊严。在这一刻，在这没有第三指文兽传出嘶吼的封建，亡灵文王的嘶鸣，尽管微弱，但却同样惊天。这是文王之间的嘶鸣，是文王之间的挑战。亡灵的文王疯狂地盯着裂缝内那挣扎要冲出的巨大文兽，眼中露出剧烈的渴望与滔天洪芒。他能清晰地感觉到，那裂缝内的巨大文王拥有着他们文族极为精纯的血液。这血液对于亡灵的文王来说，有着致命一般的吸引力。他极度的渴望能上去吸一口，哪怕只是吸了一滴。这种渴望的思绪传递至亡灵的心神，使得亡灵有了刹那的沉思。四周的文兽太多，太多，多的根本就计算不出具体的数量。但那漫天的蓝色、白色、紫色文兽散发出的气息，却是惊天动地，足以让一切修士在这个世界心神颤抖。莫要说前行了，即便是后退，也会感觉退路无门。在亡灵的文王嘶鸣骤起的刹那，立刻四周那无尽的文兽群瞬息间全部目光凝聚而来。死死的盯向隐藏在文群内，亡灵的文王，亡灵目光一闪，却是狠狠的一咬牙，心神一动中，他身下的文王立刻嘶鸣再起，蓦然间在淡金光芒闪烁的刹那，身子向前轰然冲出，在其身子冲出的瞬间，四周无边无际的文兽群立刻嘶鸣回荡，那些红色、蓝色文兽没有上前，即便是白色文兽也同样徘徊在外围，这是文王之间的战斗，他们没有资格参与，但在四周这无数文兽中，紫色文兽却是双目寒光一闪，蓦然而动，但见数千紫色文兽呼啸而出，直奔亡灵的文王而去，就在这一刹那。王林原本没有随着自己的文王一起出去，而是收敛了全部气息，隐藏在文群内。但此刻看到那些紫色文兽出现，他目中金光爆闪，却是不假思索，身子一步迈出，行走间便有雷鸣轰轰。王林一步之下踏出了文群，出现在了四周无尽文兽的面前。在他身子出现的瞬息，四周文兽同时发出了剧烈的嘶鸣，一股无法形容的凶焰滔天而起。在这凶焰中，在四周文兽那一声声嘶鸣与轰然的冲行中，王林迈出了第二步，踏在了自己的文王背上，右手抬起虚空一抓，立刻黑色闪电疾驰，从天地间疾驰而来。在其手中化作一把巨大的三叉戟。与此同时，亡灵的文王再次仰天嘶鸣，神色露出狰狞。其嘶鸣中，身为文王的威压疯狂的散开。在这威压下，四周惊天动地，轰隆隆冲击而来，好似怒海之浪，要将他们淹没的文群。骤然间便是一顿，那些红色、蓝色、白色文兽纷纷再次停止了脚步。文王之战，余则不可参与。这几乎深深刻在了文兽的灵魂内，除非是紫色以上的文兽，方可有资格参与。他们尽管停止，但那数千紫色文兽却是疯狂的冲击而来。腥风扑面，直奔亡灵与他的文王而来。这些紫色文兽的速度太快，一个个散发出堪比碎孽大圆满的气息，瞬息间就临近。亡灵一头白发飘动，右手三叉戟横扫，身体内传出砰砰之声，却是古神之力骤然间弥漫全身。尤其是他眉心，规则之心弥漫。随着三叉戟的横扫，天地轰鸣，一道道雷霆闪电呼啸，更是有一片蓝色的火海从三叉戟挥扫中轰然而出。冲！亡灵一声低喝，他身下的文王顿时惊天嘶鸣，好似与其主人辉映。身子向前轰然而出，直接冲去。其身体上的淡金色光芒，在这一刹那，远远看去，好似一个太阳；刺目之光，好似一道道利剑散开，使得文王横冲而去。呼的一声，距离最近的一只紫色文兽呼啸而来，巨大的口气堪比天下一切法宝，直奔王灵刺来。一旦被其
，天地雷霆骤然间便以那紫色纹兽为中心，轰隆隆的不断的降临，生生的劈在了那紫色纹兽身上。轰的一声，亡灵没有停顿，右手握着的三叉戟猛地回身，向着身后一直冲来的紫色纹兽闪电一般刺去。更是在这一次之中，蓝色火焰骤然而起，在几间之处化作一张大口，立刻将那紫色纹兽吞下。纹兽毕竟还只是兽，并非是人，不会使用法宝。尽管拥有堪比碎孽修士之力，但若真战斗起来，却是还不如碎孽修士。亡灵身下的文王更是横冲之下极为灵活，闪开了几只来临的紫色纹兽，正要前行，但立刻前方便又有一只紫色纹兽来临，阻挡了一切前行之路，狰狞而来。亡灵的纹兽眼中凶光浓郁，却是不再闪烁，而是带着全身金光，带着身为兽王的威压，直接就与那紫色纹兽轰然撞去。轰的一声惊天之音回荡，亡灵只感觉身下一震，但见那紫色纹兽被生生的撞开，抛出数十丈，但却没有任何伤势。反而更为狰狞，其身体外甚至还有仙力凝聚，好似修士将要施展神通一般。亡灵的文王全身多处破损，鲜血流下，尤其是口气处有一道裂缝出现，剧痛使得他更为疯狂，全是金色的须发竖起，嘶吼中再次冲出。这一切都是在电光火石间发生，快得不可思议。亡灵既然决定帮助自己文兽吸收那巨大的文王血液，便不会后退。此战尽管凶险万分，但却并非没有一丝可能。为了这一丝可能，为了自己文王的渴望，王灵眼中露出金光，仰天一声咆哮下，其身子一跃而起，却是在半空中，身体内传出如雷鸣般的轰轰声，其身子骤然间疯狂的胀大起来，转眼之下，竟然化作了一个数百丈的巨人，他手中的三叉戟，更是在王灵身子胀大的同时，也疯狂的增长，最终同样达到了数百丈长短，古神之身出现，在这一刹那，一股独属于古神的气息，轰然间散发出来。卷动天地的瞬间，亡灵全身之力凝聚在右手三叉戟内，向前猛地一抛，轰隆隆之声骤然回荡天地，却是那巨大的三叉戟，好似一条怒龙咆哮而动，直奔前方。那被众多文兽包围的裂缝轰去，这三叉戟内凝聚了亡灵的古神之力，更凝聚了规则之心的意境。在被抛出的刹那，立刻天地之雷霆在其四周弥漫，化作无数雷球，发出轰隆隆之声，更有一片蓝色的火海弥漫。那炙热的高温，即便是紫色文兽也纷纷避开。更惊人的，则是在那三叉戟内。还有亡灵身为修士的神通，卷动天地元力，化作白矾仙术，使得天地间在这一刻，好似成为了末日。四周的文兽有了刹那间的停顿。就在这瞬息，亡灵一把就抓住了自己的文王，再次向前狠狠的一抛。文王全身淡金色光芒骤闪，借着亡灵之力直奔前方，在三叉戟开道下轰然而去，一路势如破竹，更是嘶鸣不断。借着文王的威压。使得四周文兽处于挣扎之中，无法上前围攻。那三叉戟冲出了紫色文兽的包围，冲进了环绕在裂缝外金色文兽之内。但却在这里，三叉戟前方骤然便有一片看不清的波纹散开，与三叉戟碰撞的刹那，发出轰轰巨响，竟然在其四周出现了无数充满沧桑气息的符文印记。三叉戟的冲击，在那印记临近下，阵阵轰隆隆的巨响中，生生的停顿下来。他虽停下，但亡灵的文王却是一冲而出，渴望的望着。在数百金色纹兽后，那巨大的裂缝，那些数百金色纹兽正要阻拦，文王全身金光好似燃烧，全是多处破损的他，发出了一声惊天动地的嘶，在这嘶吼传出的刹那，好似有一阵咔咔之声从这文王身体内传出，却是他全身好似崩溃，但流出的血液竟然不再是红色，而是金色，这金色的血液弥漫，沾染了他身体上的伤口，但却有一股惊天动地的气息从这金色的血液内透出，更是在这一瞬间，文王的身体外竟然隐隐出现了一个巨大的虚影。这是一个同样数万丈大小纹兽的虚影，这虚影全身散发出暗金色的光芒。在这虚影出现的一刹那，四周的所有纹兽，不管是红色、蓝色、白色、紫色，亦或者是前方试图阻止他前行的金色纹兽，全部都是通体一颤。就连那裂缝内挣扎着准备出现的巨大文王，也是身子一震，第一次真正的向着亡灵纹兽看去。亡灵怔怔的望着前方的一幕，在纹兽全身金光冲天，其上出现了巨大的文王虚影的刹那，他清晰的感觉到自己的身体外竟然也有金芒闪烁。四周之前向他不断攻击的大量纹兽，在这一刻。齐齐避开，眼中竟然露出了敬畏。王林脑中轰鸣，这一瞬间，他想到了当年在朱雀星，自己第一次看到文兽的画面。他隐隐知晓，猜测道：为何在朱雀星会出现文兽？且只有这一只文兽，在那虚幻之乡出现的刹那，前方金色文兽眼中露出敬畏，迅速避开，竟然不敢再阻止半步。任由王林的文王，好似一道金色的流星，冲向了裂缝。那裂缝内的巨大文王，眼中露出凝重，发出了一声嘶鸣，其挣扎的身子更为剧烈起来。但这裂缝内外，显然有一股无法理解的力量笼罩。即便是那数万丈的文王，也要经过不断的挣扎之后，方有可能从裂缝内冲出。而此刻的他，半个身子在内，半个身子在外，却是被生生的卡住。其挣扎的咆哮嘶鸣惊天，轰鸣中随着其挣扎，就连那裂缝也开始了颤抖。阵阵咔咔之声下，似乎这裂缝也有了被再次撕开的痕迹。亡灵的文王带着金芒如流星呼啸而来，根本就不给那数万丈文王挣脱的机会。巨大的口气横扫，就要刺入对方的身体中。那数万丈的文王嘶声低吼，阵阵轰隆隆的声响传递中，剧烈的挣扎起来。更是在其身体外，天地似乎扭曲，出现了大量的波纹。就在这一刹那，亡灵的纹
，王林的纹兽灵境，其身影好似与身后虚幻而出的巨大纹兽融合。随着那虚幻暗金色纹兽口气的扫过，他身上的口气也随之移动，砰的一声，刺入进了那裂缝内巨大的纹王体内。与那纹王相比，王林的纹兽实在是微不足道，但他的口气却是狠狠的刺进，双眼露出渴望与贪婪，猛的一吸。这一吸中，那裂缝内巨大的文王骤然嘶吼，身子疯狂的挣扎，那卡住他的裂缝更是再次被撕开了一大片。一吸之下，王林的文兽身体上全部破损伤势骤然消失，伤口愈合，全身金光更浓，他眼中的渴望更浓。再次吸了一下，这一次，那数万丈的文王咆哮惊天，挣扎中一股大力从其身体内爆发，化作一片疯狂的冲击，向着四周横扫之下，却是立刻就把王林的文兽生生的震开。更是在这一刹那，随着这巨大的文王挣扎，卡住他的裂缝，疯狂的被撕开，其身子瞬息间就有大半冲了出来。眼看似乎正要完全的冲出，一股惊天动地的凶焰与堪比本源的气息，在这一瞬间弥漫天地。王林的文兽嘶鸣，身子立刻后退，其身体上那模糊的虚影也迅速消散，融入其体内。在他的退后中，四周所有文兽全部避开，似乎不敢阻止。王林目光一闪，右手虚空一抓，立刻三叉戟回到手中。他身子更是急速缩小，转眼就化作常人，落身之中踏在了自己的文王背上。随着文王疾斥后退，就在这时，远处那环绕三块大陆外，呈守护状态的九块大陆中，其余八块。随着裂缝内那数万丈大小的文王嘶吼，却是轰然一战，竟然开始了崩溃。一只只文兽从其内飞出，这九块大陆赫然全部都是由文兽组成。天地间，文兽的数量已然达到了一个极为可怕的数目。王林无法去计算，但凭着感觉，却是有了一种超过百万的错乱。他身下的文王吸了两口血液，全身金光爆闪，后退中仰天长嘶，一股文王的威压已比没有吸纳两口前更为剧烈的在四周降临。骤然间，四周的红色文兽中便有近万颤抖起来。他们距离王林的文兽最近，此刻颤抖中眼中敬畏更深，最终竟然呼啸而出，来到了王林的文兽四周，形成一片红云，卷着王林与文王，向着远处更快的驰去。更有近千蓝色文兽也在这威压下，似乎做出了选择，从文群内冲出，进入到了红云中，嘶鸣回荡，与文王辉映。不远处那群白色文兽中，此刻也有近百只轻颤，目光在裂缝与疾斥的王林文王之间挣扎，最后却是轰然而出，化作一片白云，选择跟随了王林的文王。若仅仅如此也就罢了。在此地不多的紫色文兽中，有两只紫色文兽，目露犹豫。其中一只正是方才与亡灵文王撞击者。他嘶鸣中目内犹豫之色不在，而是露出坚定之芒，身子一晃，如一道紫色的流星直奔亡灵的文王而来。亡灵在看到那紫色文兽的刹那，立刻眼中露出惊喜。紫色文兽，其身上的气息堪比碎孽大圆满。亡灵的惊喜还没有结束，立刻又有一个惊喜弥漫心中，却是那紫色文兽飞来的瞬间，又有一只淡紫色的文兽呼啸临近，选择了跟随。亡灵深吸口气，压住心中的兴奋，此行值了。就在这时。一幕让他双眼瞳孔一缩，露出不敢置信之色的画面，轰然间出现，却是那仅仅只有数百只通体金色的文兽中，有一只金色文兽瞬息间冲出，直奔亡灵的文王而来。亡灵大笑，在众多文兽的卷动下，与文王一同向着远处轰然疾驰而去。那遮天的红云内，蓝色、白色、紫色、金色文兽极为显眼，这些文兽展开了全部的速度，在狂风相送下呼啸而走，四周的文兽群丝毫不敢阻拦。望着他们远远的离去，许久之后，一声惊天动地的嘶鸣，带着怒吼回荡。那巨大的裂缝轰然被大范围的撕开，却是那数万丈的文王从那裂缝内冲了出来。在他冲出的刹那，四周的文兽立刻发出了震惊天地的嘶鸣。那巨大的文王双目露出滔天的怒火与凶焰，猛地转身，直勾勾的盯着远处已然没有踪影的文群。嘶吼之下，身子一晃而出，在一片波纹回荡中，以极快的速度追去。他这一动，立刻身后百万文群全部轰然而出，随之遮天盖地，密密麻麻之下，一同追了出去。这一刻。整个风仙界云涌，大地震动，天空也有无数裂缝出现，更有波纹回荡，阵阵轰鸣惊天。那无边无际的文兽群，形成了一幅壮观的画面，疯狂的蔓延开来。亡灵身下的文王，带着上万文兽，此刻在天地间疾驰，展开全部的速度，迅猛的逃遁。他们的速度已然达到了极限，横扫之下呼啸而过，从风界的深处渐渐来到了外围。直奔通向云海八阶星域的出口而去，数个时辰后，正疾驰中的文群，亡灵踏在文王背上，猛地转身看向身后，他后方极远之处，一片红云弥漫，其内更有咆哮传出，隐隐还有阵法崩溃之声回荡。亡灵神色平静，眼中露出寒光，他抬起右手掐诀之下，迅速在后方布置了大量的禁制阵法。这一路之上，随着文群不断的前行，阵法禁制在天空被亡灵布置了无数。借着阵法的不断崩溃，亡灵这才使得文群得以没有丝毫停顿的疾驰。但眼下。后方追击的文兽却是越来越近，狂风横扫之下，更有腥风扑面。亡灵目光闪烁，心神沉入元神峰仙印内，与天运子魂魄融合。瞬息间，亡灵全身气息骤然变化，目露平淡之芒，好似这天地间一切事情全部都在他的算计之内。他不疾不徐的右手虚空一抓，储物裂缝出现的同时，从其内飞出一个石珠。与此同时，亡灵捏着石珠的右手，突然便有七彩之芒闪烁。这七彩之芒瞬息就达到了极限，刺目之光向着四周散出。亡灵右手向前一抛
，立刻这封建的天空顿时一暗，好似天黑。但就在这黑下来的天空中，却是片刻后便有无尽七彩之芒骤然而出，笼罩大地的刹那，一股浓浓的威压从天而降，却是一个巨大的罗盘，轰然中凭空幻化而出。这罗盘约千丈大小，出现之后，其上七彩之芒刺目惊心，更是急速的旋转起来，阻挡在了亡灵与那些追击而来的文群之间。随着其旋转，一股浩瀚之力弥漫，亡灵目光一闪，心神与天运子魂魄分开，面色略有苍白。他毕竟伤势太重，尚未完全恢复。此刻不去看这逆行者神通的结果，而是双臂散开，全身环绕黑气，横扫之下便有数条黑龙咆哮凭空出现，环绕着上万文群，引动天地之力，向着远处继续疾驰而走。不多时，一声轰隆隆的闷响从身后疯狂的传来，天地好似都在颤抖，出现了大片的狂风倒卷。王林没有回头，而是疯狂的继续带着文兽前行。渐渐的，他已然来到了封界的外围，距离出口已经不远。只需数个时辰就可离开这里。这一路上，他展开了神通，不断的阻挡身后文群的追击，但最终还是无法拖延至离开。此刻，在他身后百里外，弥漫着无边无际的文兽。若是从上方向下看去，可以清晰的看到，文兽几乎把风仙界全部占据，好似洪流一般，向着亡灵所在疯狂的蔓延。尤其是在那文兽群内，一只数万丈大小的文王，死死的盯着前方，嘶吼之声惊天动地。亡灵皱起眉头，眼中寒光一闪，却是踏着文王的背部，右手抬起向前虚空一抓，修为到了境界之后，不需要储物袋。可凭借自身神通开辟出储物空间，这储物空间在安全上要远远超过储物袋，故而颇受大神通修士的钟爱。王林当年就开辟出了一道，而此刻他要开辟出第二道储物空间，一个专门容纳文兽的储物空间。且这储物空间内要有充足的仙力与元力，这些王林不缺，无论是元晶还是仙玉，他都存有不少。此刻右手一抓之下，他身前虚空骤然便有撕裂之声传来，却是出现了一道巨大的缝隙。这缝隙约千丈大小，刚一出现，便有阴风从内吹出。王林眉心规则之心一转，立刻就有雷霆呼啸而出，环绕裂缝边缘。不断的闪烁之下，使得这裂缝稳固。与此同时，更有蓝色的火焰冲出，进入裂缝内，一阵燃烧横扫，使得其内阴寒之气消散，更是扩大了范围。紧接着，王林又拿出了仙玉与元晶，通通抛入这新开辟出的储物裂缝内，使得其内骤然间便凝聚了足够的仙元之力。这一切都是刹那间完成，没有浪费王林半点时间。在这新的储物裂缝完成之后，随着王林神念，他身下的文王立刻就发出嘶鸣。在这嘶鸣中，四周上万文兽立刻涌入那裂缝内。在王林不断的前行中，他身体外的文兽越来越少，最终。全部都进入到了裂缝内，包括那两只紫色文兽与那只金色文兽。文王是最后一个进入，他在进入前回头看了王灵一眼，便沉入进去。在所有的文兽全部进入后，王灵右手一挥，裂缝消散。眼下，在这封仙界内，就只剩下了他一个人。在他的身后，那无边无际的文群疯狂的追击，越来越近。王灵深吸口气，取出收回的素符，毫不犹豫的贴在了身上，更是体内元神运转。不顾伤势未愈，一股碎裂的气息轰然间弥全身，与古神之力融合。他转头盯着身后追击而来的文群，尤其是盯着那庞大的文王，心中也有疑惑。那文王之强，若是换成修士，足以惊天动地，但眼下却从未见他施展神通，甚至在速度上似乎也没有什么出奇之处。但眼下不是思索此事的时机。王灵目光一闪，身子蓦然间向前猛地一冲，随着他的冲出，他身体外立刻就有大量的波纹回荡。在波纹中，王灵抬起脚向前一迈，骤然间。他身子立刻一片虚幻，却是瞬息就消失的无影无踪。缩地成寸，在云海星域，亡灵第一次施展了这大神通之术。缩地成寸，云海充满了星雾，更有一股奇异之力笼罩。施展缩地成寸几乎没有任何效果。正是因为这个原因，这在其余星域大神通修士中也不多者领悟的缩地成寸，在云海几乎罕有人明悟。环境决定了眼界，决定了心神的感应，更决定了神通发展的方向。如是，其余三大星域内也均都是充满了星雾。那么恐怕这缩的成寸也不会有人可以明悟出来，毕竟。这种神通对于他们来说是无用的，即便是明悟了，对于云海修士来说也是没有用处，更没有施展之地。即便是在封仙界内，此术也被严重的干扰。但这缩成成寸却是封仙界内唯一可以存活下来的手段，尽管被干扰，无法挪移太远的距离，也无法随意融入天地。若没有准确的心神目标投影作为方向，很有可能出现在陌生的地方。一旦所出现之处是一片文群内，那么将极为危险。毕竟缩地成寸最稳妥的方法就是心中所想，唯有在心中出现亲眼见过的所想之地，方可融入天地而去。事实上，王林的想法极为正确。这封仙界内，并非没有任何人来过深处，但凡是来到这里的人，均都是以缩地成寸而来，且需极为谨慎。再加上在云海明悟此处的人实在太少，真正踏入这里的还是极为罕有。此刻，王林心中所想，便是这封仙界的出口裂缝。随着其身影消失，骤然间天地之力弥漫，文兽群那惊天动地的嘶鸣渐渐消失在了耳边。他好似进入到了一个奇异的境界内，身子化作虚无，没有了任何存在的感觉，仿佛成为了天地的一部分。他心中所想的出口裂缝越加的清晰起来，最终取代了心神的全部。这一切说来缓慢，但实际上就是瞬息。当亡灵全身那种似乎不存在的感觉恢复正常之时，他身影一步走出，在走出的刹那，天地之力凝聚，使得他的身子飞快的幻化。当那一步落下的瞬间，他已然凝聚了
冲入裂缝内，离开了封仙界。在他离开的封界的刹那，封界深处那被守护的三块大陆上，其中一块，其上那石化的雕像老者，眼中露出明亮之芒。这一次我帮你，下一次就需要你来帮我了。王林走出了仙界裂缝，看到了八阶星域外熟悉的星物，略感有些不适。毕竟在仙界内没有雾气，目光遥望可看到很远，而在这云海中却是难以穿透星物。无极宗，王林身子一晃，冲入云海内。按照全部记忆在脑中那些大量的玉简所指引的方向，直奔无极宗而去。此行封仙界，获得了大量的文兽，尽管还是不够，但若我伤势痊愈，配合之下，在拓森面前也不是没有逃遁之力。只要再给我一些时间，让文王进化，那么就可获得更多的文兽。八阶星域无极宗内，那占据了小半个星球的平台上，此刻正进行着五阶星域分宗的大比。紫道宗几乎横扫，没有任何分宗能与其对抗。平台上阵阵轰鸣回荡，吸引了四周近十万修士的目光，阵阵议论之声更是弥漫。无极宗冯海等人。此刻坐在最内部的看台上，在他的旁边，那赤发老者也同样坐着，更有一些无极宗的大神通修士，竟然也陪同坐在那里。在这看台的最顶处，一个身穿白袍的老者指着平台上正在厮杀的紫道宗弟子与另外一个五阶分宗门人，笑道：“紫道宗这些年来崛起，如云从功不可没。王道友，此番神宗可不能把如云从要走。”这白袍老者相貌雍容，充满了一股贵气，仙风道骨之中，双目开合间更是有金光闪过，一身修为更是强悍，罪孽气息表露无遗。在这老者身边坐着两个女子。这两个女子相貌均都是惊艳绝伦，尤其是那身穿紫衣的女子，更是容貌可让一切看到者怦然心动。更是在此女身上，有一股如寒冰般的冷漠，仿若这世间一切事情都无法让其有半点动容与软弱。她的美是一种似乎不应该存在于天地间的仙容，如同真正的仙子。尽管冷漠的坐在那里，但却可以让四周的修士无不侧目。只是这女子太过冷漠，好似与四周格格不入，给人一种冷漠中孤独的感觉，如同一朵空谷百合，寂寞的绽放，又仿若是一个异地之客来到了陌生的他乡。一切的一切。在其眼中都是陌生，没有任何熟悉的物语。人在他的旁边，另外一个女子虽说相貌略有逊色，但秀气的容颜与柔弱的感觉，却是让人看之一眼便会升起怜爱之心。尤其是此女微笑时，更是如白花盛开，让人为之心醉。这女子轻笑，眼中露出明媚，声音如黄莺，笑道：“宗主言重了。”小女子方才只是说，曾听家师提过这个卢云从一句，对其好似很赞赏的样子。至于是否会收此人进入神宗，可不是小女子可以决定的了。那白袍老者微微一笑，不再提起此事，而是与之闲谈，时而目光看向那冷漠的女子，却是猜不出对方的身份。此刻平台上紫道宗内，如云从走出，他身为宗主，同样也是参战之人，一身紫袍在身，使得如云从看起来极为飘逸，隐隐露出雄姿。他站在那里，好似一座山峰，在他的对面是一个五阶分宗的宗主，此人是一个老者，穿着黑衣，神色极为难看。这如云从倒也不俗，不愧能得到师尊的赞赏，虽说修为不高，但看其身影，竟然隐隐与天地融合，显然是意境极高，对于道的理解也有颇深的造诣。木姐姐，你说呢？王珊珊望着平台上的卢云从，对身边女子轻声道：“穆冰梅对于这种云海星域的分宗大比没有任何兴趣，若非是王珊珊提议，也绝不会来到这里。”此刻，双眸在平台上的卢云从身上扫过，平淡的说道：“也算翘楚之辈，他自己也不知道为什么，在看到这卢云从的时候，脑中不由得浮现出另一个人身影。”哦，木姐姐所来的地方，想必如卢云从这样的修士应该不少。王珊珊眨了眨眼睛，轻笑道：“还好。”穆冰梅似乎不愿再说下去，在下倒是有些感兴趣。这卢云从修道至今三千余年，不靠任何丹药，千年问鼎，千年亏念，千年净念，对于道之感悟更是极为深刻。即便是破天宗的李倩梅李道友，也曾寻到与他，不知穆道友所来的地方。这等之人可有？说话之人并非是那白袍老者，而是坐在旁边的一个中年男子。穆冰梅沉默许久之后，好似追忆，轻声道：“我十亿人，二百年结丹，五百年阴变，八百年问鼎，千年阴阳虚实。至我离开前，他修道不足两千年。”修为已然到了净灭初期，他一生悟道，看破生死，转化因果。天下之人能与其相比者，罕有。这卢云从或许修为高于他，但若论道，则不如。即便是生死之斗，也还是不如。穆冰梅的话语轻柔，似追忆往事，蕴含了一丝淡淡的惆怅与说不清的心绪，缓缓的在这无极宗众人耳边绕过。那名为王珊珊的女子轻眨双眸，笑道：“能让穆姐姐如此夸奖之人，若有机会，小妹真想看一看。”穆冰梅摇头，轻声道：“怕是没有机会了。此人去了哪里，我也不知晓。当年一别。”回首时已然是天边，他能来到云海的可能不大。那之前问话的无极宗中年男子，显然在无极宗身份极高，否则的话也不会能与无极宗宗主一同坐在这里。此刻闻言，却是平淡的说道：“听穆道友之言，纣某也很是好奇，此人到底有何风姿，是否真如穆道友所说一般？不知此人何名，还望穆道友告知。若有机会遇到，在下也不会失之交臂。”这番话有些无礼了。穆冰眉秀眉一皱，冷冷的扫了那纣性中年男子一眼，平静的开口道：“他之姓名，不需告知。你若此生遇到，未必是姓。”那中年男子哈哈一笑。似乎毫不介意，摇头道：“区区净念初期的修士而已。”纣某本欲若有能遇之时，因文明在先，尚可给此人一场造化。但穆道友祭出此言，则罢。无极宗宗主，那身穿白袍的老者神色如常，但心中却是不喜，
。我之前听闻李倩梅李姐姐也来到了无极宗，不知她在哪。说着，王珊珊又对身边穆冰梅解释道：“李姐姐是我云海星域少见的天之娇女，修道千年，修为已然达到了碎孽大圆满。”即便是穆冰梅听到此话，神色也略有变化，点了点头。李道友与我无极分宗归元宗有救，并未坐在这里，而是去了归元宗所在之处。那白袍老者心中对此事也是费解，平缓的开口。归元宗，不知是几阶星域分宗。王珊珊颇为惊讶，显然从未听过归元宗之名。冯长老，此事你亲眼所见，在这里与诸位诉说一下好了。那无极宗白袍老者看向坐台前方的冯海，冯海神色有些古怪，起身向着王珊珊与穆冰梅一抱拳，目光在四周各个同门老道身上扫过，发现很多人都在望向自己，显然这里面还是有不少对于此事并不知道详细，只听闻了大概。实际上也难怪他们不解，李倩梅声名赫赫，竟然会与一个区区五阶星域宗派有救，且绝非点头之交。而是可以为其出手杀七阶宗派修士，干咳一声，冯海苦笑道：“宗主，此事老夫也不知晓具体。”李道友来临后，直接点出要寻五阶归元宗。当时仙音门吕英杰与寻完宗赵某，因一些私事与归元宗纠缠，而后李道友便出手毁去赵某的肉身，甚至那吕英杰也险些遇劫。一切似乎都与一个归元宗吕姓之人有极大的关联。此言一出，四周无极宗之人纷纷好奇起来。那王珊珊更是笑道：“李姐姐性子宁静，很少动气，她若出手。”一定是有道理的，就是不知冯长老所说的那吕姓之人又是何方道友。冯海点头说道：“这吕姓之人的确神秘，老夫暗中调查，此人是归元宗的师祖之辈，更是那吕烟飞的亲族。而后老夫又去点命阁查看，当年归元宗却有此人，名为吕子浩。此人一生痴于炼丹，多年前外出寻药，一直下落不明，不知如何与李道友相遇，似乎颇受李道友的钦佩。”还有那诸位方才所说的卢云从，似乎也有此人有莫逆之交，为归元宗出面，不惜得罪仙音门与寻鸾宗。且听他之言，似乎这吕子浩对于天道的理解尚在他之上，且让卢云从极为敬服，依稀有些当年曾受其点化之意。